1990 que no es italiana, más es griega. <ríe> es una salsa que se llama salsa tzatziki. Ok, bueno, es más fácil de hacer que de decir su nombre. <ríe> tzatziki, tzatziki, bueno. Pero está riquísima y se puede acompañar con todos. Con todo, con todo, con todo, de verdad, con todo. Bueno, casi todo. <ríe> Pero está muy, muy rica. ¿Estás listo? Vamos a ver lo que necesitamos y comenzamos nuestra preparación. Olé. El primer ingrediente de esa preparación es el yogurt griego. Necesitamos de eh, ese yogurt 300 gramos. Después, el zumo de medio limón, un pepino y uno o dos dientes de ajo, depende del tamaño. Aceite extra virgen de oliva, sal, pimienta negra en polvo. Otros ingredientes opcionales son geneldo, eh, cebollino, herba cebollino o eh, hinojo silvestre y después alguna hojita de menta comenzamos la preparación del pepino vamos a ver cómo se limpia y cómo se prepara el pepino antes que todos tenemos que hacerle un corte para sacar el amargo esta es la parte que no se hace el corte ya te voy a enseñar por qué si lo vamos a hacer ese trabajo así nos vamos a dar cuenta que de aquí no sale nada y todo el amargo del pepino se queda adentro del pepino mira no sale nada no no va a salir una espuma ok mira nada ok pero si lo viramos y lo vamos a cortar de la parte de conexión con la planta ok eh, entonces la parte de arriba del pepino y vamos a hacer ese trabajo mira 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 la magia mira 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 esto es un secreto de cocina muy importante mira que se va a formar una espuma y toda esa espuma que está saliendo afuera todo eso es el amargo que tiene el pepino y créeme el pepino pepino si está eh, orgánico y bueno tiene bastante parte de amargo una vez que lo hemos hecho así lo lavamos bien y lo vamos a eh, triturar vamos a utilizar este tipo de eh, yo no sé cómo se llama en español te juro <ríe> me faltan muchas muchas palabras en español pero lo tenemos que triturar así hasta obtener este resultado esta es la parte que necesitamos utilizar cuando lo vamos a triturar después lo ponemos adentro de una um, de uno que esto sirve para cernir porque es importante eliminar toda el agua de vegetación del pepino el agua de vegetación del pepino es eh, muy difícil eh, para la digestión entonces aplastar bien para sacarla toda y cuando hemos obtenido ese resultado ya el pepino está listo vamos a exprimir eh, medio limón y el zumo de medio limón eh, es importante pero también se puede sustituir con un poquito de vinagre ok en la misma cantidad vamos a ver cómo se prepara también el diente de ajo ok le sacamos la, eh, la piel externa, lo cortamos por la mitad y eh, le vamos a eliminar esta parte central. Esta es el alma del, pepi, del diente de ajo. ¿Por qué se elimina esta? Porque esta es, eh, antes que todo, muy difícil para la digestión. Y después es la que crea eh, reflujo gástrico, o sea que da olor feo y malo en nuestra boca. ¿Ok? El diente de ajo tiene que ser eh, casi hecho como a purea, ¿ok? Entonces voy a utilizar esto que eh, sirve para aplastar el ajo. Si lo quieres hacer con el uh, cuchillo, tienes que hacerlo muy, 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 muy uh, fino, ¿ok? Perfecto. Añadir el ajo y el pepino al... Uh, yogurt griego el yogurt griego es muy particular porque tiene una textura uh, más espesa del yogurt tradicional y por eso que cuando le vamos a añadir los ingredientes uh, va uh, igualmente a mantener su forma mezclar bien 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 hasta que todos los ingredientes sean perfectamente unidos y más que todo que el ajo sea perfectamente distribuido y deje sus aceites esenciales adentro porque esto son lo que dan de verdad el sabor particular a esta receta añadir la mitad del zumo de limón no todos y después le podemos añadir el eneldo el cebollino o el hinojo silvestre lógicamente todo tiene que ser bien triturado mezclar bien 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 mira en esa manera y eh, es importante que eh, vamos a dar cuenta de la textura si está muy espeso 
entonces le podemos añadir un poquito más de el zumo de limón ok pero mejor que lo ponemos al final ok ahorita añadirle un poquito de aceite extra virgen de oliva sal y pimienta y mezclar y ahí ahora ahora sí vamos a ver la correcta textura que tienes que tener esa salsina que créeme es espectacular para hacer tartinas para hacer lo que quieras ahora ya está lista pero no se puede consumir enseguida la tenemos que guardar en la refri por lo menos por una hora ya te voy a dar una, una idea de cómo la voy a consumar le voy a poner un poquito de esto que es spec de pez espada y eh, ya te voy a enseñar cómo la voy a, a, a utilizar esta salsita espectaculares ok voy a preparar algunas tartinas de chuparse los dedos es importante que la deje reposar por lo menos una hora dentro de la refri antes de eh, consumirla porque todos los ingredientes tienen que coger y dejar el justo sabor unirse y dar eh, al paladar cuando lo vamos a probar su perfección total ¿Cómo la voy a preparar esta tartina simplemente le pongo un poquito de esta salsita le pongo encima una uh, hojita de menta y luego encima le pongo el, uh, los spec de pez espada esto es un producto único al mundo es espectacular es de verdad para chuparse los dedos muy bien ahora sabe cómo se hace besos y abrazos lo quiero mucho suscríbete a mi canal si no lo ha hecho mi sitio internet ya sabes e nos vemo alla prossima video recetta. Ciao! Ma che cosa non è? Ma che cosa non è? Non lo so che cos'è. Un po' me, un po' me. Ragazzi, mi avete chiesto in tantissimi quale canzone è questa. Non lo so, l'ho appena inventata io così, mi è venuta così. No, ma che cosa non è? Ragazzi, ma avete visto questi? Ma l'avete visti? No, non so perché, se per caso non li avete visti. Sono qualche cosa di meraviglioso. E la mia domanda è, ma sa salsa, sa zicchi, 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 che è più difficile da pronunciare che da fare. Sarà buona o non sarà buona? Non lo so. Andiamo a fare la prova dell'assaggio. Eh, io ovviamente ho utilizzato questi meravigliosi salumi di mare, eh, in questo caso lo spec. Poi una cosa interessante, adesso ve lo dico, me ne è arrivato uno particolarissimo, la ventresca di tonno rosso, poi dopo vi spiego bene, con la quale preparerò la carbonara di mare, la ricetta originale. Sì, originale nel senso originale di mare perché si fa con un salume, cioè non puoi prendere il pesce fresco per fare la carbonara di mare. Vabbè, vieni qua che facciamo la prova dell'assaggio. Vediamo, la menta si sentirà o non si sentirà? Non lo so. No? Mamma mia. Non è vero. Fa così il sapore in bocca. L'aglio è dolce, nel senso che è buonissimo, non, non crea quel sminghia l'aglio classica battuta milanese minghia che buono poi arriva la menta guarda che bello guarda che buono mamma mia e poi questo pesce spada c'è cioè questo spec di pesce spada vabbè premetto potete utilizzarla come volete scusatemi ma questo è un aperitivo adesso devo prendere un po' di spumante perché qua ci sta che Mmm, mm, mm. la salsa è buona, ma questo... Vieni qua, vieni qua, perché stai da? Vieni qua, che lo muso alla prossima video. Ora sai come si fa? PS, se vuoi acquistare i saluti di mare, clicca qui sotto, aspetta, fammelo dire. C'è il codice sconto, il sito è questo. Il codice sconto è sbarbato e mi fanno il 15% di sconto. Vabbè, non ti capare, ciao! Miau!